こんにちはプリンセスモナコです今日は高齢者向けの向きのとんかつを作ります高齢者向きだからねえー、っと高齢者向きだからロースの薄切り肉を3枚3枚重ねて作りますそしたらね歯がちょっとぐらいなくても大丈夫なんですねに普通のとんかつと同じように小麦粉つけて卵つけて3個つけますでもね薄切りだから本当に食べやすい薄,薄切りをあの重ねたものだから食べやすいですわで喜ばれるので作りますねに小麦粉つけて卵つけて3個つけましたよいしょあと1個見えま見えてますか普通にねあらこぼしちゃった卵小麦粉つけて卵つけてパン粉つけますパン粉もう薄いロース肉の薄切りを重ねたものだからもうくねくねしてますわくねくねおいしょとりあえずできたかなで天ぷらができてからおいしょこれいらないの天ぷらができてから後で洗いましょうやや私がで入れますねあ、またちょっと早いとてもやわいんですよまあねソースの薄切りを重ねたものだからやわくて当然だけどよいしょこれは邪魔だねまあいっちょっと高齢になるとね普通のとんかつは噛みにくいですもんね噛みにくいなのでソースの薄切りをね3枚とか4枚とか重ねると噛みやすいしちゃんとお肉の味しておいしいですてますか見えてるかな、うん、これ180度の油で揚げてますあっくねくねまあ箸で触ってもくねくねですわやばいから。
カツ丼にしてもいいけどね今日はとんかつでカツ丼にしても七味地を重ねるとまあ食べやすいんですがこれでしたかな薄いからできるのも早いねこの人でしょこれこれとこれはもうちょっとつらいねちょっとねすいませんねつらくて。これもできた感じ。できるのも早いんですよ。つらいつらい。これぐらい。切ってみましょうか。パチス。しないのにもっとそれもいいよこんな感じ見えますかこんな感じなんかねほら食べやすいんですよだからこんな風になってでしょう我が家は高齢者ばっかしなのでこういう感じになってます。も食べやすいので作ってみてください。美味しいですよ。ほら、高齢者向けでした。今日はプリンセスモナコでした。ありがとうございます。